ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ನಾ ಹಿಂದಿ ಮಾಸ್ತರ ಒಂದತ್ತಿಂದ ಬಿ ಎ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಲರ್ನ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ತೇರಿ ಇದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪೆರಿಶ್ ಅಂತ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಯುವ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗುತ್ತೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಅವಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಟಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಪರಾಧ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದಂತೂ ಮಹಾಪರಾಧ ಬಟ್ ಅವಳು ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ವ ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಾಗಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಂಗಪ್ಪನವ್ರು ಇರಬೇಕು ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಇಡೋದಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಒಂದು ತಾಸು ಕಲಿಸಿ ಎರಡು ತಾಸು ಕಲಿಸಿ ಮೂರು ತಾಸು ಕಲಿಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ವೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಸರ್ವೆ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಆ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅವರು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮಷೀನ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಯವರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನವರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೈಲೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬದಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಯು ಪೇ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಂದು ಪಾಠ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ ಕಳಿಸೋಣವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯು 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 ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೀತಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕುಲಪತಿ ನಾನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಕುಲಪತಿಯವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಮ್ ಒ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಎಮ್ ಒ ಯು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರು
ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಇನ್ ಟು ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಷಿನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಾವು ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಷಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ವಿತ್ ದ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಮಾರೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗುಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಲ್ಲ ದ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಬರೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೇನು ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಮ್ಮೆ ಕಾಯೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಕ್ವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಈ ಏನು ಬಂದವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಕೆಲವು ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಕುಲಪತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಕುಲಪತಿಯವರೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರು ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇವರು ಹುರುಪೈತಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಐ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಫೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಲಕ್ಕಿಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಅಮರಕಂಠಕದಾಗೂ ಟ್ರೈಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಈಗೂ ಟ್ರೈಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿನಿ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಉಳ್ಳವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಾವು ಬೇಕಾದರೂ ತಕ್ಕತಾಯಿ ಕುಣಿತೀವಿ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾರೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೊರಗರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮೊಟ್ಟೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಮೊಟ್ಟೋ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿ
ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಮೈಗ್ರೇಟರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏಟಿ ಟು ಆರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಏಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ ಯಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮಿಸ್ಡ್ ನಾನು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಹೋಮ್ ವೇರ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್ ಸೊ ಹನ್ನೆರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ದೇಶದ ಹನ್ನೆರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮೆಗಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅದಾವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಹಂಚು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಖ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಈಗೇನು ಫ್ಯಾರೆನಿಟ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಟಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಕಬಣ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಛೋಟ ನಾಗ್ಪುರ್ ಬಿಹಾರದ ಛೋಟ ನಾಗ್ಪುರದ ಟ್ರೈಬ್ಸು ಅಗರಿಯ ಟ್ರೈಬ್ಸು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಟಿ ಏಟಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕಬಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರು ಅವರು ಜಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ thank you professor for that wonderful talk which gave the practical implications of management of higher education institutions and nep 2020 we thank even professor k siddappa for the talk on mentoring in teaching and research well we are having 2 to 3 minutes the floor is open if there are any questions because that was the wish of professor tejasvi to have any queries if any from the audience that would be have uh, given an answer now we are having 2 to 3 minutes please if there are any queries for both these technical talks yes sir a uh, mic mic would be given to Hello. you sir katti muni avarge namaskara new sharing of resources bagge baala chanagi vishleshaneyana kodri college galalli avara library avara laboratories galu ದಿವಸದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿಗಳನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮೇಗೌಡ ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂದರು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದು ಜಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಯು ಕೆ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಲೇಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ತದ್ರೂಪು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಯೂನ
ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆ ಇದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತ್ರೌಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಬೌಟ್ sharing uh, the infrastructure yes. thank you sir thank sharing you thank you thank you thank you sir prashne gide nimage helidena nam open university alli bala successful agi indira gandhi open university avaru martta idare idu world nalle famous agide state open university 14 ide avu sa inta avanu martta ide adna nimma concept na navu igagle chalti alli tannideve sir nep concept idu nep nor pick up madkondidara adana okay thank you thank you Thank you, Professor N.S. Swami Gowda, sir, for those insights. If there are any, one or two. Thank you very much for joining us today. I am very proud of you. 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 ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ತ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮದವರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದು ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎಂದು ಹೇಳೋದು ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಸಹೋದರರು ಹೇಳೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ತುಳು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಶಬ್ದ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತೇ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವುದು Okay, then I have one question with you. Yes, thank you, sir. To Please. learn, is it necessary to go to school? No. The, absolutely no. I, that's right. Thank you. Because now, there are schools, unschooling, homeschooling. Another one concept, concept road schooling. We are all Buffalo schooling people. Thank you. <laughs> Bye. <laughs> Thank you, sir. Thank you, Sister Laura. See, there are questions there behind. Ali Hinde Oktira. I am a guest faculty from Mangalore University. I was wondering, like, uh, when people are, f- students are first generation learners, so basically m- many in universities, state universities, they are first generation learners or, or come from very challenging backgrounds. Why not? like uh, uh, i mean there are so many unemployed teachers in the country at school level teachers can be sent for two families like one teacher so that when they come to university stage they are more equipped and prepared to uh, deal with the curriculum yes they experience a disconnect and so it i mean they don't know like basic principles like doing lessons daily some are like exceptional but like for many of them there are so many drawbacks so that is why uh, we need a more friendly way of dealing with students communication between uh, from primary section to higher level what you are talking yes sir, like uh, sending one one teacher to one one home or two homes after school at primary stage so that students know how to cope because parents are not teaching them unlike parents of english medium schools yes yes and then when they come to university they'll be at par with anybody else and they they may even do better thank you students. thank you madam for your kind suggestion thank ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಂ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್
ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಜ್ಯೂರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ತಂದಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಎಂಥೆಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅವನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸೋದು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಒಂದು ಗೀಝರ್ ಥರ ಇದೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಫಿಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ ಹುಡುಗ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹೆಸ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸುಮಾರು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡು ನೂರು ಜನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇವರು ಯಾರು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಆಲ್ಸೋ well he who does not research has nothing to teach he is proved here and teaching is a greatest act of optimism well taken this point we now break for lunch dear friends all the learned colleagues respected vice chancellors we will now break for lunch and sharp at 1:45 we start the panel discussion we are having all the vcs coming here sharing their thoughts for 5 to 6 minutes each and then the floor is open for discussion so in exactly 245 we come back and we will try to wind up by 345 and by 4 o'clock the entire session would end welcome to each one of you to the afternoon session on this conference strategies for betterment of higher education and governance in universities we now have the panel discussion requesting each one of you to kindly take your seats it is so nice to have each one of you here and yes back again to the main business we had a sumptuous lunch and the results of sumptuous lunch is very good listening and interaction for this listening <laughs> and i'm very sure none of you will be put to sleep because such is the panel with us warm applause to the panel members we are having moderator professor p subramanya edapaditaya honorable vice chancellor professor k narayan gowda former vice chancellor university of agricultural sciences bengaluru professor s r niranjana former vc gulbarga university professor k s rangappa former vc university of mysore and k s o u as well as the president of f v c k professor n s rame gowda former vc k s o u mysore professor e t puttaiya former vc gulbarga university and professor h mahesh appa former vc v t u belgavi it is very nice as well as a joy for us to see seven vice chancellors on the same platform and yes we now have the panel discussion well people's participation is the essence of good governance and leadership is the key of such governance 
and the prominent leader here, a moderator, one among the, all the equals, is Professor P. Subramanna Yadapaditaya, Honorable Vice Chancellor, Mangalore University. Once again, on behalf of the uh, moderator, our Honorable Vice Chancellor, we accord the warmest welcome to all the six panelists who are seated here. We give a thunderous round of applause and give our warmest welcome to the panelists. Now, I request our moderator, Professor P. Subramanya Yadapaditaya, Honorable Vice Chancellor, to kindly proceed with the panel discussion and give the instructions. Over to you, sir. Good afternoon. Thank you, Dr. Preeti. <coughs> See here, as she rightly said, I am only first among equals. Uh, my job is only to moderate and facilitate uh, the meaningful discussion. Here, the main purpose is to see that the participants sitting on the other side will involve in the entire process. So, talking will be minimum from our side, uh, but uh, it should uh, invoke what you call a kind of uh, discussion type, uh, because deliberations will be always uh, with the help of what you call uh, discussion and dialogues, but no arguments, but discussion is allowed. So, you know the difference between the two. So, it means here, you know, the question is uh, implementation of NEP 2020, that is the backdrop. Uh, against that backdrop, you have got uh, strategies for betterment of higher education and governance of universities. In the early morning session, uh, there were technical sessions and uh, you are uh, participating in that. You must have got certain uh, doubts or you want to contribute something uh, to have a meaningful uh, uh, conclusion, you know. So, it, it normally we say three parts in this kind of thing. Meaningful beginning, constructive middle and conclusive end. Uh, that, it be, that becomes a wholesome meal, you know. Uh, that's a kind of uh, expectation. And I request my fellow panelists uh, to speak or uh, to pr provoke a kind of discussion type. I'll give them five minutes. So, first of all, uh, may I request uh, uh, Professor N.S. Rame Gowda to initiate. Good afternoon to all the friends here. Respected Vice Chancellor of Mangalore University, Professor Subramani Edipaditaya, my FECK colleagues, ladies and gentlemen. I have been asked to speak on the subject under discussion, which since morning we have heard enough from many uh, eminent speakers. Uh, we are supposed to make a small comments or suggestions in respect to the subject under question. I happened to see an article written by Professor Hegde, which appeared in Canada some weeks ago. He has spoken about leadership is the key for Governance. Leadership is the governance, key for governance. In fact, in order to argue his statement, he has given a number of examples, especially taking the example of a vice chancellor of a university, followed by the members of the syndicate, and he has not left even the governor, the honorable chancellor of the universities. He said the leadership lies in these three areas unless they are objective, unless they are accountable to what they do and uh, transparency in their actions, there cannot be good governance. I agree with him not fully, partly, because the leadership alone cannot be the key, key for governance. I am going to add two more parameters into it. The other two parameters which I have in my mind is autonomy that these people enjoy. And the third one is the regulatory process that the universities have and the colleges have at the, at the, at the university level, at the state level, and at the apex council level, regulation. Unless there is a proper understanding of these three, one is the leadership, the other is the autonomy and the regulation. What I am trying to impress upon the audience here is leadership alone cannot be a 
factor for good governance. There must be proper implementation of autonomy and regulation. Mr. Hegde, while arguing in favor of uh, leadership, he was uh, telling that the quality of a university or a higher education college is reflected in the accreditation process that we have. He has taken the example of NAC, where more than 60% of the universities have not undergone accreditation. Similarly, maybe even 80% of the affiliated colleges are still to undergo accreditation. When you look at these accreditation results, that is the reflection of the quality of our higher education institutions. My point of argument is, in the case of leadership, in addition to the three qualities which I have explained, the leadership, the leader must also have the cooperation from the other group. I remember an example when Mr. Churchill was the Prime Minister of UK, he was asked if there are two groups, one group of lions led by a monkey and another a group of monkeys led by a lion, which is a better force to reckon with? The reply from the Prime Minister was the one headed by lion, meaning even if you have other people around you at the monkey's level, but you can take extra, that doesn't mean we are undermining their capacity, but you can take support from them and a lion is more important than group of lions led by a monkey. Therefore, that is one character of a, of a leader as a vice chancellor mainly. Now coming to the autonomy, in fact in the paper Mr. Hegde has argued the autonomy is getting reduced over a period of time. If the Vice Chancellor doesn't have enough autonomy to perform his duties in the field of teaching, learning, evaluation, in the area of research, in the area of extension, then if that is declining, then there cannot be good governance. That, that is what he says. And we also have an example, sometime back, you must have heard in newspaper, that Madam Jailalitha, as the Chief Minister of Tamil Nadu, wanted to become the Chancellor of a university in, instead of the uh, Governor being the Chancellor. It was, it was objected by the uh, UGC. It said, no, constitutionally or in practice, because there could be a difference of opinion on this issue, the, it was not accepted. UG said, we are not going to accept the chief minister of a, a state as the chancellor of a country. They did. Now a similar situation has arisen. It is before FECK to, uh, to react to it. The prime minister of West Bengal, madam, chief minister, chief minister, chief minister she also has made an attempt to get this uh, chancellorship on her, she has taken, she has taken uh, a cabinet decision on this, but I'm sure this will not be accepted. Anyway, that means to say the autonomy declining is one component. Another point is if autonomy is misused, there are also instances of autonomy being misused. Therefore, there must be a good, good combination of autonomy being rightly used. Therefore, the leadership and the autonomy should go hand in hand with some kind of understanding. It cannot be exclusively the authority of the leadership or the authority of autonomy. And the third point is the regulation. Again in the paper presented by Mr. Hegde and also our experience says we have been under number of regulations starting from university affiliation. Probably general affiliation problems are not many. Uh, we happen to uh, have an, a, a college under Rajiv Gandhi University. Hell of a problem in affiliation itself. On a, on a platform like this, I do not want to expose that situation. But general education affiliation process is good. But anyway, affiliation is one of the quality controlling measure, followed by governing council of the management. And the third one is the Apex Council regulation. There are arguments, if the regulations are heavy, then the autonomy also has no meaning and the leadership also loses its meaning. Therefore, there must be a proper regulation, a, some kind of a minimum regulation, then regulation alone 
overtaking the other two qualities. Therefore, my argument is in favor of there must be combination of these three together. The leadership, the autonomy, and uh, the regulation, if these things are properly handled by the Vice Chancellor and others concerned, the, reg the regulation, uh, I'm sorry, the university autonomy can be. Then lastly, Maybe I am being a first speaker. Uh, I have the I have the opportunity of taking few more minutes. What are your solutions? People may ask. I have few, I have a few solutions to make. The accreditation is now being and many universities and colleges are not still accredited. Recently, I saw a project presented by NAG, which speaks of provisional accreditation. I don't know, this has not come into application at all. Any college which has completed one year of existence with the results of the first year is declared, they are eligible to go for uh, this kind of provisional accreditation. But uh, provisional accreditation, a one year college can go for it and enjoy this accreditation for two years, meaning the the culture of uh, quality can be introduced in terms of uh, provisional accreditation. You need not have to wait for the five Even what is happening in the five years accreditation, when you go for the second visit of accreditation, first four years, many colleges keep silent. Until the fifth year, they start looking for the material, preparation of SSR, and several other things. Therefore, the process of five-year accreditation also should begin from first year itself. Therefore, the university probably should take note of their affiliated colleges to start working right from first year, thereby, when it attains the fifth year, they can get a better accreditation process. Then, uh, yes, 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 yes. National education policy also was, has been spoken by the guest in the morning. I remember Mr. Butt, who, who started speaking about NEP, said two points. I have something to say in that, that's why I have taken it. He said, the uh, GER, what is it? Gross enrollment, Gross enrollment ratio. <laughs> of course, the statistics keep changing. We have been seeing 30 percent somewhere says it is 27 percent. Anyway, between 27 and 30 percent gross enrollment ratio that India has. And there has been a, a direction from the government of India by 2030, we must reach 50 percent. In order to reach that, in the formal system of education, we all know there are about four crore students are now studying in the age group of 17 to 23. So this group alone cannot become responsible for raising this GER to 50%. There must be a support from distance education. Distance education also has been very popular. In fact, many online education and uh, several other things, which are the upshoots of distance education, has come into operation. Therefore, Prime Minister of India, starting from Prime Minister of India, there has been a continuous encouragement to have more and more distance education universities. But the only care should be taken quantity against quality. Quantity alone doesn't help. Along with quantity, the quality also should be taken care of. But unfortunately, in some of the private universities, this quality is coming down. I do not want to get into that aspect, but the caution is quantity against quality should be taken carefully. And FECK, I'm happy that Mr. Butt also suggested FECK, as our president was mentioning in the morning in his uh, uh, introductory speech, that 70 of the retired vice chancellors are members of the FECK. We have uh, vice chancellors from different faculties are there. They must be used as the mentor group. And he was also quoting that the number of universities in the uh, state, uh, in the country, it is about at cross 1,000. In the next five years, it would become 2,000. When 2,000 universities start working in order to increase the year and other requirements, 
there must be mentors also. I think this FECK group is good, going to be a good mentor group if the government makes use of, makes use of the mentorship from FECK. With this uh, brief introduction, expecting people would ask questions on what I have spoken, I am prepared to answer them. I thank the Honorable uh, President of the uh, panel discussion and my other colleagues. Thank you very much. Professor Eti Putaya. Wow. Ah, all are good. Namaskar. This Yanandra Nanu Gulberga Bishu with the Ladali Kulupatiagi Kalsa Marti the Sandar Bugalali one do salary grant on a Padebe Kadre Prati Bari Murthing Lige a file and I to go to finance department of Bekagitu. Aton the Anadru Sun appointment on the Madbekagitru Koda Loga, higher education minister or at a principal secretary no Kelbekagitu. Even post on a sanction mark from Bandru Koda, as an interview mark came at the permission to go back. You still limitations in Daga. We should with the Alayada, Sampurno Adantaga, serving Sarwangian Abirudiana, Hege Madleke Sadia, Pratiyonduku, we have to go to the government. Nam Nanaka Napka, the Naraba assistant to Nakar Kondo, table to table file, Runeto Doktai, sanction mark colleague. E. Prestiti Agbardo, Adrinda. Professor Ramegod, Yeno suggest Marta Darega, Vishu Vidya Legalige, Kulapa Tegalige, Sampur Nawadantaka, Autonomy Beku, at the financial autonomy Agarbodu, recruitment process Agarbodu, at the innovative program and implement the Agarbodu, syllabus change Agarbodu, curriculum modern to the Agarbodu, everything should be vested with the Vice Chancellor, Yigadre Matra, Vishu Vidya Legalu. Servato Makavadanta, Habiru Diana Parkolta, but the quality of education and quality of education code like Sadiaktaide. E. N. E. Pinale, one the Mathanel interdisciplinary approach of Berbeku, but the quality of research of Bekanta Hiltaidru. E. N. Aktaide, Nama research activity, other least societal, social application, societal application, Estom and the Kantaila, research and Alamiga. Basic research Agarbodu, applied research Agarbodu, and the laboratory is Midagarate. Nan Kalavu thesis Sigalna evaluated Madwaga noted there. Any day, Nan Nando environmental science background in the Nimgel Titan. When the other thesis Bandunanaga, you know, study of ecology of a particular lake out on the Urdu. Like uh, Mangalore city, uh, lake and Varan Santan and on the study. That's why we have to evaluate the molecules. That's why we have to think about the thesis. Water bodies of Mysore uh, district. We have to think about the one day research activity. That's why we have to think about the research activity. This is the first time we have to think about research in the Samaj. Another something new should be there. Another Vasatana Yerbeku, Mata Samajaki, Upayukta, Agabekadu, Hagagi, Molia Daritava, the Shikshana Kota, Gamatra, now only as some show the Nagana Mardaka Sadagate, Hanitinale, ENEP, ENE Bertai, interdisciplinary research, quality research, Idunano, admire Martana Mata, then a Vaptai Dene. It is to Elta, Matanadru, Nanaka Saman Patan, the question scenario, the Kutra Kortan. Thank you. Tao Tao an example could tree ecology is a month per tag, Yerdu thesis of Hunde Tarai Tun Tel. That means, does it come under plagiarism? Plagiarism. Professor Naran Gaur. Good afternoon to every one of you, Honorable Vice Chancellor of this uh, very prestigious university, Professor Subramaniam, and our uh, President of the Forum of Farmer Vice Chancellor of uh, Karnataka, Professor Rangappa. Of course, uh, just now, uh, very enlightened uh, experience uh, 
experienced a message by the our very senior vice chancellor professor um, rame goda course professor puteya puteva has also shared some very valuable information and other two uh, colleagues of the forum of farm vice chancellor professor niranjan professor um, mahesh appa and academic heads of this university faculty members staff and students media friends uh, of course uh, it goes without saying that we should congratulate um, the honorable vice chancellor for having agreed to deliberate on this vital issue at a time when the nep is being discussed so much at the state and the national level of course you need to when the program is in almost in uh, place we need to see that how this can be made more useful or more productive for the society that is the end of the uh, the whole education of course the, the four uh, pillars what has been uh, mentioned there has so much of relevance today tomorrow going to be in the future the strategies what should be the strategies and what should be our um, uh, higher education expectations and what should be our um, uh, vice chancellor's uh, uh, role in the higher education these are very very pertinent and relevant of course i would like to share some of my thinking very critically on this where we are uh, really not up to the expectation where we are not uh, really taking uh, certain issues which are more serious more important of course one thing has been mentioned by our uh, morning uh, very learned speakers the percentage of people working in various universities is anything around um, uh, 50 to 55% that being the case can we really bring in uh, quality in the education is still a big uh, question before all of us but with all that what are the best ways of uh, making the available faculty and also the guest faculty to make it as much visible as possible there should be the uh, the spirit of uh, discussion because certain things are behind our control we may speak for several days but still things are not going to be uh, very comfortable from our angle so what are our options one thing uh, right from uh, last 7 uh, 8 years i am associated with the fcck uh, which um, i spoke to our successive presidents even today also i was speaking to uh, our uh, present president dr rangappa we need to see that the academic heads are been trained or interfaced or interacted effectively so that their functioning should be more meaningful right from the day when you occupy the position this is very very important even if it is going to improve 25 percent of their overall performance nothing like that and i was even going a step further even the vice chancellors who are going to be appointed if they have been interfaced for about three to four days before they are going to take up the responsibility certainly i am very sure see there are multivarious responsibility vice chancellors to handle as academic head possibly he has done his best we fully appreciate but from the point of administration from the point of financial management from the point of resource management from the point of coordination point of linkage with the government and so many, the so many responsibility multiple responsibilities he may not be able to take them together with the required effectiveness possibly he may catch up after one year one and a half year and another one to one and a half year or maximum of two years he may feel uncomfortable had i been known about most of my responsibilities i would have done to the fullest extent right from the beginning itself this particular area requires um, a lot of um, sort of orientation i feel i wish uh, uh, that this has to be initiated and uh, this is what i feel personally because we have seen many of our vice chancellors have made some commitment when they came out they realized why i this this they type this type of mistakes why i have committed these things it is being unknowingly it being done it was done without intention but at the end of the day they realized this was the mistake but there is always scope for uh, avoiding or even minimizing such things so that right from the day itself you can confidently run the organization with the required effectiveness and the speed then i would like to share sort of my, sort of my experiences possibly that is so some light to the students and the faculty to shape their destination uh, way back in 2013 and 14 us bangalore was completing uh, 50 years of his uh, uh, existence and i was i had the privilege of um, 
uh, celebrating the Golden Jubilee celebration of the university at that point of time, as Professor Rangappa had the privilege of celebrating uh, the centenary celebration of Mysore University. These are all certain um, things that coincide with some people. I was also one of the fortunate um, to celebrate the Golden Jubilee celebration of the university. At that time, we invited um, around uh, five Nobel laureates to have the interface with the faculty and students. On January 2, 2014, uh, Venki Ramakrishnan came to the university and he was interacting with the faculty and students. Of course, he was in a hurry to go to uh, airport in turn to London. He had some commitment. He said, I have only one and a half hour time with me. I'll spend about one hour, maximum 15 minutes. And remaining 10, 15 minutes, I'll spare for asking the question. Then with the available time, I told um, the faculty, one faculty raise question and one student to raise the question. If there are still questions coming forward, I will see that they are being answered in consultation with him later, at a later date. The one question raised by the students was so interesting and uh, I was really amazed and I was also so much um, angry with the student. The question raised by the student was, you had your PhD in physics, what made you to move to Malika Bairiji for research? This was the question he asked him. Do you know what the simple answer he gave? Had I been in physics, I would have been a bad physicist. Since I moved to Malika Bairiji, that's what I am today. This is the simple answer he gave and just walked out from the auditorium. And he was not very comfortable with the question raised by the uh, student for a Nobel laureate like that. But still, I was to swallow because having had asked. But by the time I went to my chamber, I got unknown questions uh, before me and I appreciated the question raised by the student. And in fact, it went to the extent of uh, when the NEP was being uh, under a strong discussion in 2018-19, I gave a lot of um, inputs of mine and one of the strong inputs that have been incorporated in that is lateral admissions. Most of us know how do you choose our uh, master degree program after graduation. All of you have undergone that process, including myself, we all undergone that process. While choosing that, there are nearly a dozen factors that operate. The main six factors I would to recall, which possibly you will all release that. See, in an undergraduate program, a click group will start moving very closely. Either going to library, canteen, walking, everywhere, they used to move together. And one of them tried to influence, okay, we'll go to this discipline for master's degree. It, it happens. And uh, sometimes, when the good faculty there in a particular department, they all try to look for admissions or higher education in that particular department. Yet another factor is, if they are going to get some good scholarship in the department, they try to go because some of us who come from the rural areas, even getting a first degree will be a big challenge. A second degree, they don't want to burden their patient, parents. Therefore, they prefer to look for uh, uh, scholarship that is available in a particular department. Yet another factor is, the job opportunities after that uh, degree program is over. That is also another factor. Sometimes parental influence is there. Sometimes the, the friends and other things who are away from the stream also may be influential. Ultimately, they land in a discipline and they complete it. After completion, they realize, I did a mistake in coming over here. Had I been to another department, another, di another discipline, I would have been better. It is just like um, unwilling marriage. <laughs> Most in the whole Indian education system, this is one mistake that is being done. But in most of the Western universities, they, there is a provision to move from one degree program to another degree program at any point in the course of study. And then I strongly thought to uh, how to bring in certain uh, changes in that. And uh, we debated in the university and we encouraged it, it should be taken forward. Of course, uh, there are a lot of discussion. You know, in a university, the faculties differ, the deans will differ, so many things. But uh, still, it was hanging. But when, e when NEP came, it became easy. Now there is a provision for lateral entry. That is, after master's degree, they can get you to doctoral degree of their choice. And I, I am very clear that there are many people who can do wonders if they have been allowed to go. And the Venki Ramakrishna himself is an example. I hope all of you agree with me. Then, there are several such things which needs to be looked at how we can um, take forward. 
I was talking to uh, Madam uh, Student Welfare in the afternoon at uh, some point of time. Uh, do you have an alumni association here? Uh, she was telling we have a, one uh, small room, something like that she was mentioning. You would have made uh, uh, one of the best alumni association is already passed in more than two decades. Naturally, there is a need for an alumni association for any university for various reasons. Getting feedback from the, these are the people who need to be taken the good feedback. These are the people who can also contribute. And there should be a data management about these people regarding uh, uh, how they can support the university and also provide some uh, very valuable um, talk or discussion at some point of time for the students of the current. In fact, um, if you look at um, the parameters of uh, ranking at the international level, particularly either our world, of course, uh, Dr. Rangappa is very familiar with that, even Stanford. One of the important rankings is how the alumni are being made use of. What is their contribution to the university? And many of such things are being taken for ranking. And of course, it is a journey by itself. It is time to think of initiation of those things. And uh, I am not, um, uh, I am make, I'm not making this exaggeration. Of course, Shiv Prasad is here. U.S. Bangalore, as one of the best alumni associations, is also part of the university, working um, for quite a long time. And uh, when we had the uh, best university recognition at the all India level way back in 2013, one of the factors that have contributed is the distinct functioning of the alumni association in the university. So we, you can think over these things which will going to have a long-term impact on the functioning of the university. Because it will not happen just overnight, but certainly over a period of time, it will going to have its own visibility in bringing um, a good stature to the university, either whatever the ranking or whatever the accreditation, everything will be uh, taken cognizance of these things. Of course, uh, there are uh, many things that I would like to share, but um, for want of time, I would not, I would not like, I would not like to uh, uh, share much of the things which may not be more palatable to you. But by and large, uh, you have your own standing, and whatever the discussion that has been had in the morning, everything is very relevant and should be taken forward. Let it come as a recommendations. All the many, many times, what will happen after the seminars are over? We just forget it and go. This is one problem we are seeing over the period. At least the important recommendations of this should reach the concern, whether take it up or not, it is their responsibility. Our responsibility is to see that it should reach the concerned um, education secretary, education minister, even uh, passing on to the uh, Ministry of HRD and even to the Honorable Prime Minister. Matter is very important. Sometimes, some place, it will catch their attention, even if it makes uh, at least some 25% of impact, nothing like that. The purpose of conducting this type of uh, conferences will serve the purpose. With this, um, I profusely thank um, uh, the university authorities for having had provided us um, a wonderful um, platform to share some of our uh, thinking. I wish um, uh, there will be a reality in the coming days. Thank you for patient listening. So, Professor Esa Niranjan, please. Honorable Vice Chancellor of Mangalore University, Professor Subraman Ayurpadattaya, and FUCK president and good friend of mine, Professor K.S. Rangappa, and Professor Narayan Gowda, and Professor Rame Gowda, and my teacher, Professor E.T. Puttaya, and friend Mayeshappa, and teacher colleagues, principals, and students, ladies and gentlemen. I think all the three panel discussion and one president remark has been addressed since from the morning. So we are not talking about only the NEP, as Professor Puttaya mentioned, as Ramagowda has mentioned. The title of the a seminar today is The Betterment of Higher Education. How to make the education in a better way. That is the important concept and the governance. We are speaking about the governance. That is the governance has come from Professor Puttaya. What type of governance we are doing? Whether really we are having autonomy. Definitely we are all accepted, our president also well accepted the a concept of NAP and also the concept of VOG. We have no questions on that. Only thing is what we are looking for in higher education. Professor Narayan Gowda and Professor Rame Gowda, we have talked about many things on the autonomy. The universities 
is a universal. We are not restricting for a national level. As students are exposing for the globe, when we talk about, Professor Rangappa knows that, everybody knows that, how the a number one universities listed in the 200 universities, Stanford, Oxford and Cambridge universities are working. What is their objectives? Whether they are given the autonomy for the universities? If it is yes, then we have to follow, otherwise how can we reach the standard of a thousand year old universities of Oxford and Cambridge? I am also working in NAP as a course curriculum committee. I think my colleagues are not there, probably Adapadatya is there. I am there in biotechnology and microbiology. Almost we have first and second semester is over. And recently we are third and fourth. Tomorrow they are submitting third and fourth syllabus to the government. And higher education of the state is already finalized the title of the a whole NAP course curriculum. So titles have been finalized. So committees cannot change the title. Now we are going to input the syllabus for a third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth like that. So gradually we are implementing. Principals are here now. I think you are also involved there in the course curriculum development as far as NEP is concerned. So we are putting a common syllabus there. Everybody has to follow. That syllabus, everybody has to follow and no change in title. Title has been finalized and syllabus we are going to put. What Professor Rangappa told that in the morning, a leadership. A leader, academic leader for the institute is the vice chancellor. And other bodies are working under him, academic council, board of studies, faculty, different faculties. So these are going to give the input for a vice chancellor to implement based on the availability of infrastructure in your own university. Morning they were discussed, you can share Alinda Togoli, Ilinda Togoli, Pakko Kogi, Hovana, Dela Marana. But what is our strength now as university to implement the a syllabus, whether we are prepared, we are ready. That's a big question now, whether we are prepared for NAP implementation. If it is yes, how best? What is our infrastructure to implement? So that we are doing, if you take the top 10 or 20 universities in the country, if you take Banaras Hindu University, or you take Guru Nanak University, or you take Jawaharlal Nehru University, which are the universities are completed 100 years, including Mysore University. So these top 10 universities, 20 universities, we are not listed in first 200 universities. Why? Nobody is having an answer. We are trying to reach. Namdon the reason is that the Kenandre, Oxford, Stanford, Ella, Vandu, Saur Varsha, Entnur Varsha, Arnur Varsha, Agbuti, Navela, Inu, Nur Varsha, Nam Inu, Arnur Varsha, Bukas, Ogbeka, and then Namdon Dutra. Esto, Inu, Arnur Varsha, Ogbek, Navadana, Stanford Mutubekadre, Cambridge Mutubekadre. So, Oliver Ogbekadre, what is our. We need definitely the changes. New policies, new law, new act. We have to do the law, 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 we that SWAT analysis will give a strength for the new policies. A new policy implement more because education policy in the vice chancellor is the leader for academic institutions. Vice chancellor should get the autonomy to implement everything. One should not interfere in his decisions. Adhanay put in already. Vice chancellor nanige interference idre nan work maali kagola. I will become an headquarter assistant. So, we have post for the Lakota open Martin, the register record, the register circulate Martare, Nivella, the Keno Baritira, and Koti, the Vice Chancellor Ultra Berli, the Vice Chancellor BK. Vice Chancellor is an academic leader. He has to make an academic a input for the academic community, students. But again, 
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಟ್ಟೆಮನಿ ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಡಿಷ್ನಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಹವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕಾಳನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಂಗಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಳಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅದನ್ನೇನೇ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸು ಎವ್ರಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದರ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಲ್ಲ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಿಲ್ ದಿ ಅಂಗ್ರಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಿ ಎ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ ಬೇಕು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂತ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಲ್ ಔಟ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಎ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಾರೀಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ they are training a illiterate women for this kind of technology test avarge sambala kodutade hale seed galanna upayogisodo hale newspaper upayogisodo adralli seed gal hakodo roll maadi paper neer nagidodo germination percentage anna check madu antaddu so employment create aitu technology inda now we are creating an, that is our should be motto hagagi namge university galige definitely the morning two speakers are insisted the vice chancellor to start some program which is going to help for the employment definitely he will going to start provided you give a autonomy for him give a money for him there is no money from last three years from the government to implement anything in the university what kind of infrastructure he is going to give you have to give an autonomy for his financial autonomy shikshana ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಇವೆರಡು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಮೂರು ಕೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಗಳು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೈಚಾನ್ಸರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರು ಪುಟ ಏನು ಹೇಳಿದಾಗ ಫೈಲ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಅವನು ಅಪ್ರೂವಲ್ಲೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಳಿಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಕಳಿಸು ಮತ್ತೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸರ್ ಹೋಗು ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ರನ್ ಲೈಕ್ ದಿ
and a something they are achieved in the education in their they have a benchmarks namuna ni upayogiskoli sarkaradalli namage irthakkanta vidvattana na university goskara dare eritteve idanna implement madlikke nam kailada sayavanna naavu maartteve ant heli naavu chief minister nu bitti madideve governor nu bitti madideve namuna upayogiskoli namge yen kelsa illa ivaga navella retired aagibittidivi iga ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಫಾರಂನವರು ಈಗೆಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಮೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಆಗಲಿ ರಂಗಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಆಗಲಿ ಎಡಪ್ಪಳೆ ತಗೊಂಡವ್ರು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆನಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಫೋರಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಆ ಥರ ಅಟಾನಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ದೇನೋ ಬಂತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಮಿಟೆಡ್ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ discussion always will give new ideas that new idea will well for the new avenues adkoskara so the education policy na vandanne na vittkolodu beda new education policy is the one changes beku ellu badalavane inde act change aga 2000 alli badalavane bantu act alli accept madkondvi iga nep bartide accept madkotivi adre adrinda ella badalavane agudilla namma sthaliya samasyegalu namma vidyarthigala samasyegalu ivaga neeva yochane maadi 27 university state alli ide ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ನೀವು ಮಡಿಕೇರಿ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ನೀನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗ ಬಿಡದಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಅಂದರೆ ಅವನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗ ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಫ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೆರಿಟ್ ಇಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲೆಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಲೆಟ್ ಇಮ್ ಗೆಟ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೆ ಎನ್ ಯು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರವರ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ ನಮಗೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಜೆ ಎನ್ ಯುನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮೆರಿಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ನಿನಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಜೆ ಎನ್ ಯುನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನೀನು ನೂರಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಪ್ಪ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ ಸೀಟು ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಜುಡಿಕ್ಷನ್ ಇದು ಅನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯ
ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ವಸ್ತನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇಟ್ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಆ ವ್ಯೂವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನಾದರೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ರಂಗಪ್ಪನವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಾನೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಎನ್ ಐ ಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಅವು ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಹೇಗಾಗ್ತವೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಲೈಕ್ ಬಿ ಎಚ್ ಯು ಬಿ ಎಚ್ ಯುನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅವರು ಇ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲದೂ ಇರಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಈ ಮಾನೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ so these are all problems are there my colleagues there is a lot of things to discuss and put your mind and apply that and it should go hogada we will accept definitely the new policy provided our a basic problems has to be solved with this points i think i thank professor erpadathaya for giving me an opportunity to sit in panel and uh, pointing some of my views for the audience thank you very much thank you professor rajendra